，底下还有一个。哎，下面都是女装鞋。哇，哇真的呀！你看它侧边，侧边，侧边，侧边。天哪！哎呀，全是绿的。妈呀！哎呀妈！青海泾县吐蕃时期大墓，神秘的共命人守护着大墓。这个里边应该是这个墓主人一生中最珍爱的、最精华的珍宝。大墓究竟隐藏了什么惊天秘密？点个关注，就让小季带你揭开吐蕃大墓之谜。二零一九年，青海县乌兰县一场考古发掘行动正在紧锣密鼓地进行着。就在专家刚挖到地下三米时，专家土壤发现了一个殉葬坑。为何会说这是个殉葬坑呢？根据《新旧唐书》记载，吐蕃时期流行着一种共命人。一些位高权重的人逝去后，他忠诚的随从或者侍卫就会自杀殉葬，而这位忠诚的侍卫就这么永远的守着主人。随着时间的推移，大墓的模样逐渐展露在人们眼中。墓室由前室、后室以及两个侧室组成，前室用砖堆砌而成，后室和两个侧室为柏木砌成的木椁结构，顶部用的是柏木封顶。前室的砖墙上和后室的柏木墙表面都发现了精美的壁画。这是中国首次发现的吐蕃时期的墓室壁画，这对于专家研究吐蕃时期的学术价值、艺术价值非同小可。就比如说这幅移位图，左手一人手持旌旗，腰间佩戴着弯月形虎皮弓囊，旁边一人双手抱于胸前，牵着一匹汗血宝马迎接客人。这幅壁画是驱赶动物进献的场景，画面上有骆驼、山羊、黄牛、马等图案。而这是一幅生活起居图，墙壁上画着一个大大的帐篷，旁边站着一个人，头上戴着桃颜桃形顶帽，脸上画着奇特的妆容，神情面貌呈现恭敬。左侧则画着一座汉室木质建筑，有着浓厚的中原气息。现代考古技术已经高度发达，考古人员采用刷涂薄荷醇的方式，减少壁画的附着强度。这种材料具有凝聚块、成型后坚固、事后也容易挥发的效果。不会对文物造成任何伤害，这是现代考古发掘中最喜爱的技术手段。没过多久时间，原本坚固的壁画就被专家完整取下。这些壁画随后会被送往实验室做保护和修复工作。青海发现神秘大墓，墓外还有共命人守护。这座大墓究竟隐藏了什么秘密？实际上，墓室中不仅仅只有精美的壁画，墓室的门框、墓顶以及横梁上发现了彩绘的迹象。这个前室这个顶也有东西。你看，花卉还是龙，像一条龙的形象，看到没？这个鱼鳞是不是一条龙？是。啊、嗯，是龙。还有爪子。是爪子吗？嗯。那是尾巴还是爪子？像爪子。嗯。看一下啊，这个很有意思。中心木珠的木身上绘画着样式独特的团花图案，梁柱上描绘着各种彩色画面，都奔向同一个方向。柏木顶部很清楚的可以看到飞龙和仙鹤，飞龙双爪上举，龙尾摇摆，仙鹤并排展翅翱翔。木顶上还绘画着星宿图，东出红日，西挂弯月。中间则有两组星星做陪衬，这种级别的墓葬放眼全国也实属罕见。在多方专家的商讨下，他们最终决定将整个墓室进行搬移。这个想法虽然不错，但是对于考古工作者来说，这无疑是一个很大的工程。二零一九年八月二十五日，考古工作照常进行。就在这一天，考古人员突然发现了不一样的东西。在吊装大墓时，后墓室的西侧有了一个惊人的发现：墓室外的坑壁上惊现一个黑洞。专家当时心慌了一下，好在这个洞并未打穿墓室，这就说明了这个黑洞和大墓一定存在着某种关系。种种迹象都表明，眼前的这个黑洞绝非一般，有可能隐藏着什么惊天大秘密。面对这一个小小的黑洞，专家一时也犯了难，他们只能一点点去清理，生怕自己一个不小心酿成一场惨案。随着慢慢发掘，专家肯定这个黑洞和墓室是一体的，有可能就是史料中记载的暗格，就是大墓主人专门藏宝物的密室。继续发掘，黑洞被一个木梁挡住了，木梁上面压着石头，整个洞口被封死。但能看见的是，下方有一个四四方方的箱子，隐隐约约中好像能看到带着金色的器物。暗格中究竟隐藏着什么秘密？经过专家的不懈努力，木箱周边已经被清理干净。为了以防万一，专家决定先打开木箱的前挡板，查看箱内的实情。哎，下面都是女装鞋、啊，哇，真的呀！你看侧边，侧边，侧边，侧边，天哪！哎呀，全是绿的，妈呀！
，哎、是我吗？这个里边应该是这个墓主人一生中最珍爱的、最精华的珍宝。果然不出所料，小小的暗格中蕴含着大量的奇珍异宝，陪葬品器物隐隐透露着王者气息。专家加快手中的发掘进度，碎石下的宝物绝对少不了。经过长达一天的耐心清理，箱子的整体终于展露出来。专家早就耐不住好奇心，他们先把箱盖取了下来，紧接着所有人都不能继续进行下去。绘画师会现场进行绘画，直到绘画结束，考古人员才得到继续进行的指令。他们将箱外的前挡板取了下来，考古工作极其严谨，所有提取下来的器物都要进行顺序编号。看着这些其貌不扬的碎石，其实就是我们口中所说的绿松石玛瑙，蕴含的考古价值都是不可估量的。将斜靠在箱体内的木板后，箱子内的情况愈发清晰可见。黄金器物被破碎的木块压得严严实实。看好合适的距离后，专家将最后一块木板取了出来。取出来后，能清楚看出来，这应该是一顶漂亮的金冠，上面雕刻的龙形图案，还镶嵌绿松石一样的器物，细节刻画的十分完美。因为木箱中覆盖着细小的沙粒，沙石中同样蕴含着细小的宝石，专家只能一点点的用刷子清理着每一处沙子，端出去的沙石再用极细网眼的筛子过滤。轻轻清理后，专家发现了一小堆珍珠，而且这堆珍珠并不是杂乱无章的，隐约显现着有规律的排序。这究竟会是什么呢？拍照、绘画万事俱备，开始提取金冠，但由于年代已久，金冠已经变得支离破碎。千年前的金冠被人虔诚地放置在暗格内，千年后的金冠经考古人员的手重建了天日。经过仔细清理，绿豆大的珍珠之间绝对会有某种排列关系。文物摆放位置往往蕴含着大量文化信息。专家最终决定改单个提取为整体接取。薄荷醇再次派上了用场。在薄荷醇的作用下，珍珠被固定在了纱布上，这样有益于以后研究工作。事到如今，木箱中所有文物均已提取出来。最后，专家将木箱也打包带走，看看能否在木箱上研究出一二。由于暂时未确定研究方案，金冠被暂时安放在展柜中。这是与金冠一同出土的金杯，外壁纹饰极其复杂，但又不失精美。绿松石的衬托让金杯显得霸气十足。金杯高度达到了四厘米，这绝对算得上国宝级文物。而王冠就更加不一样了，它的正前方镶对着两条龙，龙的肩部明显长着翅膀，龙爪上下而舞，两条巨龙肩镶嵌着绿松石和青金石，它的侧面则是一。一条凤凰图形，凤凰身上展现着繁复的纹饰，整体站在一个用松石点缀的莲花台上。王冠的后端护颈上有两头狮子相对立，狮爪上下高举，口中衔草，只能用威武霸气来形容。龙凤以及狮子都代表了当时吐蕃境内贵族的一种强权，整体融合了唐朝、中原以及吐蕃和中亚各方面的文化，也反映当时丝绸之路上的一种繁华。可为何？如此豪华的墓葬中，却没有出现墓主人的骸骨，这一切的答案或许只能活在人们的猜想中了。